рада видеть, рада вас слышать, слышать и, чу, и, и разговаривать с вами. И мы сегодня, как сказала Олечка, будем заниматься магическими штучками. Мы узнаем, ну, может быть, кто-то узнает, может быть, кто-то просто вспомнит то, что уже давно знали, но где-то зарыли в своей головушке, в глубине, в глубине, и не хотим оттуда вытаскивать. От магии нам никуда не деться, не деться. а сейчас вот Олечка спрашивала про звук «все хорошо», скажите, пожалуйста, как меня слышно, чтобы сразу тоже проверить звук, чтобы «добрый, Лидочка, ну, моя хорошая, всех вижу, и Катю, и...» Милочка, всех-всех-всех вижу. Угу. Замечательно. Значит, как и говорилось, те, кто меня не знает, я видела, кто со мной не знакомый, первый раз присутствует на моей встрече, вернее, на встрече со мной, как и я на встрече с вами. Я рассказываю, как мы будем с вами сегодня работать. Те, кто был у меня раньше на вебинарах, он знает, что каждая наша встреча начинается с маленького целительского сеанса. Мы будем сейчас с вами прочищать наши меридианы, которые проходят по всему телу. Меридиан сердца, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря, передней середины, задней середины. 14 меридианов – это как вот такие шлангочки – по нашему телу, по которым идет энергия. Если вдруг вот в этом меридианчике создается энергетическая пробочка, то, соответственно, с этим органом будет у нас некая проблемка, небольшая проблемка, у кого-то серьезная. Что в результат дает? То есть это как шланг, да, должна энергия течь спокойно, ровно. Вот тогда и со здоровьем будет у нас улучшение. Что вы получите в результате этого? Ну, это не мгновенная работа, но где-то будут самочувствие улучшаться и сразу же. Значит, что будет происходить у нас? Мы с вами, то есть вы почувствуете лучше, если кто-то болеет, то ваше выздоровление пойдет гораздо быстрее. Кто-то, у кого-то снизится давление с завтрашнего дня, потому что программочка стоит, будет устаканиваться ровно сутки, больше делать этого не надо, и вам будет достаточно и наполниться, и прочистить. А маленькие, то есть я называю маленькие, которые меня не знают, вам вот все понятно, что требуется от вас, мои хорошие. Совсем малость, без вас я, конечно, никуда. Целитель без своего пациента никуда. А вы и ученики в любом случае сегодня у меня, и пациенты у меня что вам надо сделать? Вам надо поставить ноги на пол. Если вы в тапочках, то разутся. Носки снимать не надо, если кто в носочках там. И отодвинуть свои спины от удобных... Добрый вечер, Любочка. От удобных спинок кресел, стульев компьютерных, диванов, смотря где вы находитесь. Готовы, мои хорошие? Бояться не надо, вреда никогда не принесу. В конце, если у кого-то самочувствие как-то будет, ну, в конце встречи нашей я обязательно отвечу на все ваши интересующие вопросы. Ну и по ходу будем встречаться. Значит, готовы? Кто готов? Отодвинул спины, поставил ноги. Наташа, добрый вечер. Плюсики поставьте мне, что вы готовы, чтобы я понимала, да? Я знаю, что многие знают меня, и они уже к этому, наверное, даже и ждут этого. Значит, мне особо интересуют э, те девочки, которые никогда у меня не были. Сейчас я открываю большие пальцы на ваших ногах. И вы так по истечении некоторого времени будете чувствовать такую легкую прохладу, как будто истечение будет у вас. Возможно, кто-то будет чувствовать покалывание, а не менее. Обращаем внимание только на наши ноги, ниже колена. И когда вы это почувствуете, пожалуйста, вы мне, я обязательно об этом спрошу, и вы так пальчиком нажмите на циферку 5, чтобы я понимала, что вы это чувствуете. 
кто-то может сказать, что я не чувствую ничего. В этом тоже ничего страшного нету. В конце этого маленького целительского сеанса вы все увидите разницу, то есть что вы все равно это чувствуете, что у вас это все проходит. Обращаем внимание сейчас на стопы ваших ног и на голеностоп. Все, поехали. Мы поехали. Особенно хочется, чтобы отвечали были активными те. Так, ну я знаю, что уже пошло, у меня уже показывается. Так что пальчиком у кого пошло, сейчас я усилю. Пятерочки не забыли щелкнуть быстренько. Хорошо. Хорошо. Замечательно. Так. На ножки только внимание. Все наше внимание только на ножки. Не ждите какого-то сильного истечения что-то. Будет легкое, легкое. Еще усиливаю, еще прочищаю. Вот это мы удаляем как раз с вами вот те энергетические пробочки, которые у нас есть в наших меридианчиках. И освобождаем свободный ток энергии, который дает нам жизнь. Хорошо, замечательно. Вот, 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 вот. Пошли, пошли. Так, хорошо. А теперь слуш... послушайте мне. А теперь, так как мы это все убрали, там у нас образовались полости. И мы теперь должны заполнить хорошей чистой энергией, которая нам обязательно с вами нужна. И вы будете сейчас чувствовать а, такой а, прогрев в районе поясницы, по, по всему позвоночнику. Хорошо он будет наблюдаться на внутренней стороне бедра, а кому-то вообще может стать жарко. И кто это будет чувствовать, пожалуйста, восьмерочки мне в чат. Поехали, поехали. Я ж буду ждать, потому что буду пока не... то прогрев чувствуют пятерочки в чат. Ой, восьмерочки в чат, простите. Восьмерочки. Еще, еще давайте, давайте, давайте. Ой, как давно не были все. Угу. Лена. Ой, как давно не встречались. Хорошо, Катюша. Лида. Еще работаем минуточку. Те, кто, возможно, не чувствует ни на пояснице, ни на внутренней стороне бедра. Ага, Олечка, вот. Моя девочка хорошая. Пошло. Я вам, я э, хотела вам сказать потом, но так как не так, ага, или это чат опаздывает. Э, обратите внимание на стопы ваших ног. Они сейчас у вас у всех изменили температуру. У кого-то они стали теплее, у кого-то будут гореть как огнем. Угу. Оля, это значит, с правой ноги у вас проблема. Так, и хорошо, заканчиваем, но еще пишем. А, значит, вот перераспределение этой энергии будет длиться в течение суток. Я уже вам сказала, 
И поэтому что у нас будет происходить? У нас ножки будут то замерзать, то э, кидать на жар. Не надо бояться. Это всего лишь может продлиться сутки. А теперь напишите мне, вот просто поставьте, ну давайте единичку в чат, у кого ноги, стопы, именно стопы изменили температуру. И кому казалось, что он ничего не чувствует, да, то есть у кого изменили, единичку ставим в чат, кто, у кого изменили температуру стопы. Ага, хорошо, Олечка, значит пробилась, ага, вот. Понимаете, абсолютно у всех, абсолютно. А почему иногда не чувствуют типа, прохлады, вот это тепло? Потому что уровень у всех чувствительности абсолютно разный. И кто-то принимает, кто-то нет. О, ну, девочки, ну вас тоже не грех. И мы начинаем нашу основную часть. Значит, Олечка уже сказала. Ага, вот, много горят. А говорит, сказала о том, что мы сегодня будем говорить о магии, о всех ее видах магии. Мы сегодня э, делаем очень интересные обряды, потому что я это очень люблю. И мы на, э, погрузимся немножечко вот в то колдовство, которого, наверное, многие из нас не понимают, но боятся. Вообще мы очень часто говорим, вот разговариваем с кем-то, э, и очень часто бывает, мы выдаем, считаем, что мы знаем очень много о каком-то материале. Вот смотрите, если кто и считает, что такие специалисты во всех областях жизни, да, знают и про медицину, и про воспитание детей, и про магию, Но на самом деле наши знания настолько малы, и потому что очень многие годы мы забывали об этом, из нас это старательно выбивалось. Само, но вот магия, она заложена в нас на генном уровне. И мы все рождаемся с магическими способностями. И я хочу сказать вам, вот вы знаете, все называют, вот что-то такое страшное считают, что магия. На самом деле нет. Магия, она не так страшна, как отношение к ней и отношение людей, которые ею занимаются. И смотрите, слово «магия» в переводе обозначает колдовство и чародейство. Колдовство и чародейство. И это происходит от слова венского, это древний язык, слово «мод». И что означает священнослужитель, жрец. А в халдейском языке, вы, наверное, слышали это, что у халдеи у нас есть, обозначает могучий и всеведущий. Вообще магию часто представляют то, что передано нам, так сказать, из поколения, передается из поколения поколение и передается некими существами. Вот действительно, нам магия сопровождает нас всю жизнь. Вот смотрите, сколько бы цивилизация не погибала, умирают языки, религии приходят на смену религиям, а магия всегда жива. Всегда жива. Она не пропала в всемирном потопе, она не исчезла вместе с Атлантидой, она не вымерзла вместе вместе с мамонтами, когда у наши древние люди тоже, наши древние предки погибали. То есть она как была, так и остается. Поэтому, но почему оно вызывает такой вот или страх, или недоверие? Ну потому что для нас это в какой-то степени это не познано. Это не познано для нас и непонятно. То есть то, что мы не можем объяснить, то, что мы не можем объяснить, вызывает такое либо недоверие, либо страх. Как я уже сказала, все мы рождаемся с магическими способностями. Но вот этим нашим магическим способностям пришлось не, вот, потесниться, чтобы дать э, расти человеку, э, как же такое слово-то подобрать, -то, рациональному. То есть мы везде ищем рациональное зерно. В магии рационального зерна найти невозможно, потому что магия – это волшебство. Это то, чем 
можно владеть, тем, чем можно управлять, тем, чем можно влиять на различные аспекты нашей жизни. И вот магия зиждется, можно сказать, на, четыре, вот, на четырех основных принципах. И эти принципы складывают, как сейчас чуть не сказала, так угол, складываются в определенную пирамиду, в колдовскую пирамиду. И мы, что же это такие за знания? Первое. Что это за колдовская, вернее, пирамида? Мы это, мы должны для того, чтобы выполнить определенное магическое действие, обладать воображением, очень сильным. Мы должны нарисовать себе вот ту картинку, которую мы хотим достичь, да, и лишь чего мы хотим достичь. Это обязательно, это неотъемлемая часть колдовского ритуала. Вспомните, вот даже в интернете вы находите какой-то, вам говорят, представьте человека, которого вы хотите увидеть, да, Представьте его в мельчайших э, подробностях, черты лица и все. Вот маг этим именно должен обладать о, о, и учиться этому, о, и развивать это в свое воображение. Волевое усилие. Естественно, что э, маг э, собирает все, что можно в одну большую, все свои силы все это, и направляет направляет туда, на, на ту ситуацию, на того человека, что надо э, или повлиять, или изменить. Вот волевое усилие и является спусковым крючком магии. магии. То есть, как только собрались, сказали какое-то заветное слово или что-то сделали, все, остановить это движение невозможно. Естественно, вы должны сами верить в магию. Вы не должны сомневаться в своих, в, своих, в своих возможностях, в том, что вы делаете, когда выполняете определенные вещи. Вот самое интересное, мы чуть попозже будем, как только говорить об этом, как только человек начинает сомневаться, все рушится. Это как кирпичик вытащили и пошли трещины, и все это разбылилось. И естественно, Магические ритуалы требуют определенной тайны, вообще соблюдения тайны. Вот вспомните такие слова, это не только относится к магии, да, слышали, счастье любит тишину. Так вот, магия тоже любит тишину, потому что чем боль, меньше людей знает о том, что вы делаете, тем, лучше, тем меньше будет вмешательства в эти, в эти процессы. А, вот <смех> смотрите, что еще происходит. Вот такие вот четыре, четыре стороны пирамиды. И когда все эти условия соблюдаются, то, естественно, получается очень хороший результат. Поэтому, говорят, всемогущий маг. Маги, они могут много, но тем не менее, они не, не могут сказать, что они владеют всем миром, да, то есть, Каждый маг подвержен каким-то ошибкам, каким-то все равно сомнениям, потому что мы-то люди. И вот когда я говорила, вот сомнение такое, а правильно ли я делаю, а так ли это ну, происход, должно происходить или нет. Вот эти вот от этого совершаются такие ошибки и магами. И... Вы знаете, самое интересное, что вот я говорила о том, что магические способности живут в нас в каждом. Сейчас я вам хочу привести такой, задать маленький вопросик. Ну, наверное, вы не... Почему мы, они забыты в нас? Почему мы потеснились? Как вот мы ими не можем распоряжаться, да? Почему не получается? Вот в каждом из нас живет точно такой же собиратель, охотник, да? Кто скажет, нет, я не люблю собирать ни, ни грибы, ни ягоды, ничего, не охотиться, ничего. Но что происходит, вспомните, и по телевизору часто говорят, истории различные. Что происходит, когда человек вдруг оказывается в условиях, которые дают ему стрессовую жизненную ситуацию. То есть, допустим, заблудился в лесу, в тайге, сколько раз таких случаев было. 
И тогда откуда человек вспоминает, какая и какую ягоду можно взять, как убить там зайца поймать. Исхитряется и, и, и защищается, и естественно живет. Он не зная, как ориентироваться по деревне, никогда не задумываясь об этом, может найти сам выход к жилью. Вот э, вспомните, знаете вы такие истории? Я на, вот, э, на 100% знаю, что знаете, может быть, даже с кем-то из ваших близких случалось. То есть мы интуитивно находим то, находим то что, что нас так взбудораживает, да, как волной, вот эта память. И когда нам необходимо наши магические способности, они тоже всплывают. И сейчас я вот хочу вам, у вас спросить вот что. Скажите-ка, мои, мои хорошие, кто из вас, когда-либо э, ну, или сам совершал э, магические какие-то обряды, или заговорами пользовался, колдовскими обрядами. Кто из вас как хоть когда-либо этим занимался? Вот кто, э, кто это делал хоть как, когда-то, поставьте пятерочку в чат, а кто не делал, троечку в чат, да, и я буду видеть. А пока я вам буду еще рассказывать также. Вот э, расскажу немножечко о нашем о таком предназначении, вот, э, что же это такое. Вот мы все в своей жизни ищем свое предназначение, все задаемся вопросом, э, предназначением своим. Э, что же, как, мы, э, куда нам идти иногда, э, каким образом э, поступить или чего, как быть. Извечный вопрос, как быть. И что делать? Так вот, по-простому, -по по-простому, это то, что нам приходится совершать, наше предназначение. И все, что все, вот мы, и все, что нас окружает, это единственное целое, целое. И вот наше целое, наша жизнь, она как математическое, математическое а, уравнение. И совершая какое-то действие в этом уравнении, мы высчитываем. Так вот, наше предназначение как раз таки у всех абсолютно у нас взять и повлиять на какую-то вот часть этого жизненного уравнения. А вот теперь мы перейдем к тому, что я сейчас вот поставили тут троечки, кто никогда не участвовал в магических ритуалах. А я вам сейчас докажу что все мы абсолютно участвовали в магических ритуалах. Смотрите, мои хорошие, все вы, раз вы пришли сюда, вы и до, до этого ходи, посещали какие-то вебинары, участвовали в медитациях, где вы воображение в своем, Рисовали картины, проходили определенные пути, определенные порой, такие вот... Действия выполняли. Это и есть магическое действие. То есть вы с при помощи медитации добивались чего, пытались добиться чего-то в жизни хорошего. Второй, как минимум, хороший пример того, что мы совершаем магический ритуал практически ежедневно, когда мы готовим пищу. Когда мы берем и солим то, что мы готовим. А ведь соль забирает энергию. Только мы об этом э, отрицательно, да, то есть съедает вот это все, забирается. И да еще вода, которая стихия, да еще огонь там присутствует. Ну чем вам не магический стал? Да еще и помешиваем, да. А еще, ой, еще и приговариваем иногда. Ой, как вкусно, чтобы было... Должно очень вкусно получиться. Вот вам и второй магический ритуал, который вы используете в повседневной жизни. И третий магический ритуал, который вот явный, явный абсолютно, это когда мы собираемся кружочком, бабушки на лавочке там собираются, вот примеряйте на себя, или на работе мы там два-три человека собираемся и начинаем сплетничать. Что происходит в этот момент? А, допустим, вот, а, начинаем, ну, не по, пришли на работу, а у 
одной сотрудниц, ну, не понравилось платье какое-то. И мы начинаем обсуждать, ой, да с ее-то фигурой такое платье одеть. Да господи, куда же ее глаза смотрели и чего же случилось. И в этот момент, ну, может быть, не в этот момент, но, но чуть попозже, может, человек, возможно, начинает плакать или у него начинают чесаться глаза, да? И что-то либо подобное. Так что же мы в этот момент сотворяли? Мы собрались кружочком, закольцевали энергии, втолкнули туда свои мысли и запустили к этой сотруднице. Вот вам и еще один колдовской ритуал. Кто скажет, да ну это ж не так и не, не это. На самом деле все происходит именно так. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, кто троечки поставил, я там видела. Вот теперь... Вы согласны с тем, что вы выполняли свои, что вы в своей жизни выполняли магические ритуалы? Я подожду, ну, буду говорить, потому что времени у нас достаточно не так много, но тем не менее. Пожалуйста, кто поставил троечку, вот теперь согласны? Вот так, Олечка. Но мало того, мало того, мы с самого детства живем в этих магических ритуалах. Вот с самого детства. Когда мы с вами водим, хоро, водили в детском саду хороводы, когда мы скрепляли руки и пели песню, и вот э, сейчас, возможно, мы не вспомним это, но у нас после этого повышалось настроение. То есть мы запускали такой позитивный, позитивный момент, что вот и, э, нам так хотелось, чтобы наши мамы за нас радовались. Помните, когда на утренники приходили мамы и улыбались, а пионерские костры. Ведь мы привыкли относиться к тому, вот кто моего возраста знает, да и вообще как бы. Мы привыкли относиться к костру как к чему-то очень э, обыденному в нашей жизни. Но зажигание самого огня, зажигание, это ведь действительно колдовской ритуал. Ведь огонь был не всегда его же научились добывать. И вы понимаете, какой вот э, все, э, вот эти хороводы наши, это все, это называется ведьмины круги. Вспомните, как, как всегда говорили, на полянке, особенно в ночь, она купала, собираются, водят хороводы, когда энергия поднимается, да, энергия закольцовывается, она усиливается во много раз. Поэтому абсолютно каждый из нас участвовал в в таких обрядах. Но, как бы там ни было, существует такая небольшая, весьма условная квалификация магии. Ой, девчонки, если честно, у нас сегодня так жарко. Я сегодня первый раз кондиционер включила в квартире. У нас сегодня на, в 10 часов утра 35 градусов было. И условно весьма, деление магии, оно весьма условно. Основные три направления существуют в магии. Это черная магия, как говорят, серая и белая магия. Вот черная магия, это мы все понимаем, что это, она направлена на то, чтобы совершить определенное зло для кого-то. Даже себе. Даже себе мы можем при помощи черной магии нанести э, вред или окружающим. Вот смотрите, у каждого из нас э, присутствовало такое, когда мы э, э, собирались что-то делать, и потом вот начинали сомневаться, да не получится, да не получится. А все, все срасталось у нас в каком-то деле. Все у нас получалось, там задуманный ремонт, все. Вот, вот да не получится, и обои не приклеятся, и, и вся эта такая... А потом говорили, да что ж такое, я сама себя сглазила. Так вот, сглаз, это что? Это результат черной магии, который мы сами себе и навредили. Понимаете, о чем я говорю? Вы мне иногда пописывайте, что вы понимаете, я буду так поглядывать. Белая магия, это то, что, это связь с высшими силами, да, на достижение гармонии, на достижение мира и совершение блага, вот, себе, то также окружающим, вот, направлены для получения какой-либо информации, для помощи. Вот белая магия. А серая магия, такая вот хитренькая магия, еще ее называют деревенская, которая она делает и добро может сделать, и зло может сделать. Да, и и оно вот, она и корыстная, и некорыстная. 
И вот не только для себя и окружающим благо делает. Нет, она и договаривается. И вот серая магия, почему она посерединочке или деревенская считается? Потому что э, серый договаривается и с белым, и с, так, такая вот э, позиция, не вашим, не нашим, чтобы всем было хорошо. Магия буду. Ну, естественно, мы все знаем, что магия буду. Это один из самых мощных э, э, видов магии. Э, очень сложно владеет... Э, Изучать ее достаточно долго, хотя она и в славянской мифологии у нас присутствовала. Когда делаем мы обережные куклы, но опять же магия буду бывает направлена и на добро, и на зло. Вот как бы там ни было. Если мы делаем обереж... основным, основной атрибут магии Вуду это кукла, и это кукла, которая мы вот делаем... И, куп, и крупинечку куколку делаем, славян, славяне делают. И эта кукла нас оберегает и привлекает к нам. То есть она берет на себя удар. То есть это тоже магия. Вот. Но тут еще что? Тут доходит магия воду в основном, потому что мы знаем, что черная, мы будем говорить об этом темно, что вселяются вселяются маги в души, не занятые в тела, не занятые душой, то есть в мертвых, когда поднимают мертвых для какого-то выполнения, да, или вот в состоянии, скажем так, не умерших даже, если с точки зрения науки, это люди, попадающие в так, как литургический сон, да, и маги вот вселяются в это и управляют ими для достижения своих целей. Светлая магия, она, конечно, есть еще такое вот разделение, такое светлая магия, это простые наговорчики, простые заговорчики, они очень быстрые, они очень легкие, и они очень доступны в своем исполнении, то есть не надо больших обрядовых каких-то действий совершать. Темная, темная магия, сродни черной, это... Масса заклинаний, которые идут один за одним, уби, которые привлек, должны, ну, могут и убить человека, да? но, но убить в нашем понятии не сразу, а наслать там смертельную болезнь. Это стирание памяти. То есть человек, когда не помнит ничего, значит, не помнящие родства своего, то есть где-то бывает, что никого не помнит, это тоже любовная магия. Ну, это заклинание, да. Мы ей все, мы ее все, все когда-то прибегали. Любовная магия, которую мы в, своих, в своей жизни используем, это когда мы на ушко своим мужьям, своим ребятам, мальчикам, с которыми мы встречаемся, все нашептывали ласковые, ласковые слова. Понимаете, это тоже любовная магия. Ну и тут присутствует как темная сторона, так и светлая сторона. Большинство обрядов э, любовной магии, они, э, в общем-то, я считаю, что должны быть, ну как, запрещены. Это привороты, это влияние на жизнь человека. А вот повернуть человека к себе, сделать так, чтобы он увидел в вас э, вот те черты, которые бы вам хотелось, чтобы он... Это, конечно, надо. И... Опять же, даже и привороты, они бывают разными. То есть вот ко мне, когда, допустим, приходит жена, от которой ушел муж как к любовнице, да, и она говорит, верните мне его домой, можно сделать приворот. Приворот между мужем и женой, он, в общем-то, не противоречит ничему. Потому что они обещали, особенно те, кто венчались в церкви, они, это не противоречит тому, что ну, жизнь принципам таким не навреди. Но в этом случае обязательно я просматриваю, действительно ли мужчина ушел не по своей воле, действительно ли его надо возвращать. Бывает такое, что вот у каждого из нас существует программа, и это наше рождение, это наша женитьба, да, свадьба, она заложена, эта дата всегда. Это рождение детей, пол детей, это все у нас заложено, и что мы не можем изменить. И развод то же самое. И вот если муж с женой дошли до определенной черты, и все, их программа отработана, и возвращать его бесполезно, то я никогда не буду этим заниматься, и никогда не рекомендую тем, кто, кого я обучаю. 
Потому что я всегда глупо скажу в этом случае. Вы знаете, оставьте, пожалуйста, вы вспомните о том, что все было у вас, что было хорошее, что было доброе, что вспоминайте об этом времени, ну, с хорошими помыслами. Вы свою жизнь с ним прожили, и у вас будет другое что-то обязательно. Потому что человек, ни у кого не бывает такое, если нет магического влияния черного, темного, что он остается один на всю жизнь. Вот такого не бывает. Обязательно будет кто-то еще. Интуитивная магия. Тоже такой интересный раздел магии, в котором мы все когда-либо присутствуем. То есть, но не придавали этому значения. Когда мы находились в состоянии, в таком состоянии, когда вот в ярости, а когда мы злились, когда вот в состоянии раздраженности, да, и говорили всякие гадостные вещи, которые вот, вот наверняка просто, может быть, кто-то не помнит, когда мы сами себе даже вредили вот при помощи интуитивной магии, когда какой-то день нам не нравится, да будь проклят он этот день, вот у кого такое было, пишите там, да, нет, да, кто-то вспомнит. Но я могу сказать, я занимаюсь очень много лет, и тем не менее я знаю, что я в своей жизни, когда еще совсем была маленькая и глупенькая, когда-то это делала, а потом это, когда выросла, когда поняла, что это такое, исправляла. Это вот эм, магия, которая неконтролируемая которую мы не можем, не можем сказать, это наши эмоции, и она наиболее мощная, наиболее яркая. И вот она, даже если мы потом очнемся, да, очнемся и скажем, Господи, что же я сказала, это не вернется, это надо исправлять уже другими путями. То есть возле мы могли сказать, да и ты будь от проклятия. Очень часто вылетает из нашего э, рта, когда у нас срабатывает интуитивная магия. Понятненько, вот мои хорошие так. Поэтому, как бы мы ни говорили, как бы мы чего ни делали, все равно э, магические действия в нашей жизни присутствуют. Есть еще зелье магия. А вот зелье магия, ну, как кто-нибудь сейчас, мы тоже это, что это такое же в наш, Ну, она применяется во всех разделах. Это когда мы наговариваем водичку, когда мы определенные травки варим. Ведь смотрите, есть народные рецепты, да, когда мы лечимся травами, и мы их запариваем, и там помешивать надо, перемешать, потом еще на воде. Вот это и есть, если целительстве, проговорить про целительство, то это и есть, это и есть как раз таки э, зелье магии. И готовление нашего обеда тоже зелье магия. Поэтому, когда говорят, смотрите, мои хорошие, что нельзя готовить в плохом настроении, да? То есть тут срабатывает и зелье магии, и интуитивная магия. Если у нас плохое настроение, еда, соответственно, что? Получается, фу, гадость. Правильно? Правильно. Но можно отдельно вывести из слоев магии это порчу. Это темная магия. Она используется для нанесения вреда и когда действительно обращается к магам. И когда посылает, если интуитивная магия, то это неосознанная магия. Да? То есть мы как, вот сляп, как, как говорим, мы просто ляпнули и все, и случилось. А вот когда целенаправленный удар, вот тогда человеку совсем становится худо. И можно свести его и в могилу, и убрать у него, перекрыть все и денежные потоки. И <coughs> абсолютно ну, разрушить человеку полностью жизнь. И вот можно наслать там и прыщи, и все, которые не, выводят, не выводятся, и все. Вот это порча. Но если честно... Вот с такой целенаправленной порчей очень редко с, 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 я встречаюсь. Редко. Бывает, но встречаюсь. Потому что действительно вот таких вот черных магов, их очень-очень мало. которые. А так, так, недоучки. Или любители, я их называю. Лечебная магия. Вот как раз то, 
Чем мы сегодня занимались, это тоже магия, когда мы прочищали каналы, когда заговоры направлены или определенные обряды направлены именно на здоровье, на улучшение здоровья. И все мы знаем, когда у нас на глазах появляется <coughs> вот, ячмень, да, что мы делаем. Что? Мы показываем либо фигу народным средством, да, либо, как говорит, неожиданно надо плюнуть в глаз. Ну, это значит, что заплевать там слюну, это чисто символически. Это и есть, это тоже лечебная магия, которой мы все пользуемся. Когда-то все равно мы все это использовали. И еще проклятие. Вот я сейчас хочу обратить ваше внимание, это тоже э, высший раздел так сказать, магии Вуду, черной магии, это магия Вуду стоит даже выше, это анафеме высшей степени. А теперь я вам хочу сказать, запомните, пожалуйста, это мы чуть позже об этом, к этому вернемся. Ну вот, я теперь думаю, что я, наверное, всех абсолютно вас убедила в том, что вот такие вот, что мы все в своей жизни пользуемся магическими Действиями. И еще, конечно, а вот э, заб, не, забыла вам сказать, денежная магия. Нам всем хочется <coughs> быть э, материально стабильными, э, богатыми в денежном эквиваленте, да, и э, все равно, как бы там ни было, хоть когда-то мы тоже применяли э, денежную магию. Вот смотрите, когда мы покупали фигурки, лягушки, лягушки там денежные, да, башков китайских, которые приносят нам, как говорят, приносят деньги, монетки китайские, да, вот у кого они присутствуют в вашей жизни, да, у кого в квартире там есть и стоят, и э, самое удивительное, что мы говорим, да не работают. Ну вот почему-то вот все делают для того, чтобы у меня денег было, ну, материальный достаток, денежная богатство у меня присутствовало. А его нету. А почему его нету? Да мои хорошие. Ведь надо брать то, э, э, те именно атрибуты, которые у нас, у нас в нашей славянской культуре, потому что мы пропитаны этой культурой. А это восточная, мы хоть и, как говорит Маяковский говорила, азиата, но тем не менее, они знаете, когда будут срабатывать? Во-первых, каждая фигурка, каждое что-то, оно должно быть обязательно наполнено силой. Но если вы покупаете сувенирную продукт, вот приходите в магазин и покупаете лягушку, да, смотрите, а да, должна она приносить, вы верите в это, это один из толпов, но, мои хорошие, наполнения нету. Почему нету наполнения? Да потому что это фабричная игрушка, их штампуют, штампуют, с ними никто не сидит и не работает. Поэтому какую она может, это одна из первых причин, какую она может принести в материальном плане пользу? Никакой. И точно так же для того, чтобы они тоже, ну хорошо, можно наполнить, где-то мастер, откуда-то вам заряжен, но, опять же, вы не знаете, чем зарядили. Вот, и э, принес, э, для того, чтобы понять всю эту вот магическую структуру Востока, надо там прожить достаточное количество лет, пропитаться все, всеми этими энергиями, восточными энергиями, понять их культуру. Вот когда богатство культурное придет, тогда вы сможете а, такие вещи, в общем-то, <coughs> тогда и эти вещи будут приносить. Потому что любой предмет, находящийся в вашем доме, может приносить, притягивать к вам денежки. Но в чем здесь такая заковырочка в денежной магии? А, мы все говорим, ой, мне бы денег побольше, вот мне надо денег больше. Всегда возникает вопрос. А для чего вам деньги? Вот попробуйте мне сейчас ответить на этот вопрос. Для чего вам нужны деньги? 
Я вот э, буду э, несколько ждать, чуть-чуть ждать вас ответы, потому что для меня это важно, чтобы я вам объяснила, как это все тоже происходит. Свобода. Марин, свобода от чего? Вы в тюрьме сидите. Понимаете? Не будет у вас э, денежек от этого. Денежное исполнение. Вот, э, 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 то есть вы свободны. Еще кто-нибудь, давайте, мои хорошие, для чего вам нужны денежки? Для достаточной жизни. Достаточная жизнь, смотрите, жизнь сама по, сама по себе достаточна. А что же вам и надо? Откуда вам они вернутся? Придут, не придут. Достойная жизнь. Опять же, смотрите, я вот вам не просто так говорю, напишите, достойно. Что есть достойно жизнь? Вырастите, выучить детей. Угу. Вот тут вот уже ближе. Путешествия, покупки вне бюджета. Здорово. Для нужд и потребностей. Хорошо, еще ближе. Но смотрите, что происходит у нас с денежной магией. Вспомните. Четыре. Ага. Вот. Вот у Людмилы как раз-таки самые четкие определения того, девочки, посмотрите, для чего нужны деньги. Ведь, смотрите, свобода – весьма расплывчатое слово для развития бизнеса. Вот развитие бизнеса вроде бы и правильная формулировочка. И в то же время не особо правильно. Смотрите, для чего вот развитие бизнеса, для чего нужен развивать, развивать бизнес? Вы Цель вашу немножко для того, чтобы приносить людям какую-то радость, да, какое-то удовольствие. И когда вы меняете цели, к вам приходят деньги. Если вы работаете, допустим, продавцом в магазине, да, ваша цель развития бизнеса, да, обычно, как мы рассуждаем, купить, продать, купить новые, опять продать, то есть вложение, и чтобы побольше, чтобы пошире, по этой цель, вот на эту цель не всегда дадут денег. А денег для того, если вы скажете, вот, вот, понимаете, Оль, а если вы скажете, что я хочу развить свой бизнес для того, чтобы приносить людям радость, Потому что каждая покупка, особенно в наше трудное время, да, для, для человека это праздник. Для человека это праздник. И вы сделаете для него этот праздник. Понимаете, какая хитрая штучка получается. То есть постановка правильной цели, правильной цели как раз-таки достигается успехом. Пирамида четырехгранная, на чем зиждется все. И вот пока мы с вами разговариваем, мы сегодня будем делать с вами обряд с ниточками, кто приготовил катушечку ниток, на желание. И подумайте, пока мы еще туда не перешли, пока, какое, что бы вы хотели сделать. Потому что сформулируйте, когда я скажу, чтобы вы быстренько написали, чтобы я могла подправить ваше желание, чтобы вы могли правильно их сформулировать. Потому что нужно... Цель, нужен спусковой крючок и, естественно, результат. Но маги, волшебники, колдуны, как хотите называйте, можно, это все равно одна и та же каста, а тоже весьма условно делятся на искатели, то есть то, у кого-то что-то лучше получается, возможно. Это получение информации о ком-то или о чем-то, то есть... Найти человека, найти какой-то документ или еще целитель. Вот э, <coughs> я э, целительством занимаюсь давно очень. И вот во всех видах, я не только физически, я духовно помогаю людям. И психически, и магически освобождаю их. Но и, и животным могу помочь абсолютно. Для меня вот э, и девочки, которые у меня учатся, кто у моей ученики, для них нет никаких преград. Для них нет ни преград, ни, ни расстояний, и они работают со светлыми силами и вершители. Вот они имеют весь спектр услуг, но э, как раз таки э, 
что могут все, но используют какую-то вот одну, одно направление или заговоры, или на, заговоры на, или ритуалы какие-то определенные. Поставить. То есть у них наиболее развито вот э, такое. Но это уделение тоже весьма... Весьма... Олечка, подождите пока, когда мы дойдем, да, тогда э, будете писать, а то я сейчас чат убежит, и я не увижу. Ну, э, скопируйте, потом еще раз дайте. Если, а может не убежит. Вот. Э, э, весьма условные. Весьма условные. Все это вот э, таким происходит. И, э, естественно, раз мы говорим о магии, а, и вот я еще вам что хотела сказать. Вот то деление магии, да, в принципе, три основных пункта, белая, серая и черная. Вот, вот эта серая магия, это тоненькая-тоненькая грань, вот такая тоненькая прослойка от лезвия бритвы между белой и черной, вот поиск компромисса. И очень часто бывает, что человек, который хочет сделать добро, каким-то определенным образом сталки, спрыгивает в черную магию, да? совершает какие-то действия, которые не сораз, не, никак не должны быть, э, ну, с точки зрения белой магии должны быть. Я сама когда-то это делала. И совершенно не, ну, вот, не, задумывала, не задумалась об этом. Я вам расскажу этот случай. Ну, кто был у меня, он уже слышал, но тем не менее, он наиболее из моей, это из моей жизни, он наиболее такой вот для меня поучительный. А есть такой энергетический, да, то есть когда человек вот там сплетничает или достает тебя, достает там скандалит с тобой, вот он надоел тебе, все. У меня такой был человек, который мне надоел. И что я сделала? Я, чтобы он меня не надоедал, не доставал ничего, я его взяла и посадила в, зелё, в, в стеклянную банку. Сверху эту связала ему руки, чтобы он меня не, не смог вылезти. Ноги связала, ну не сильно так, чтобы ему там не больно было. Все это вот все четко делала. Рот скотчем заклеила, чтобы он болтал обо мне. И сверху завязала марлечки, чтобы проходил воздух, так сказать. И такая счастливая довольна. Это было как раз таки на начале моего обучения. Прихожу я в свое... Как, и как раз у нас было... Проходило обучение. Прихожу я в свое шоу, подхожу к учителю, и такая счастливая, говорит, да я от него, все, и он человек исчез из моей, дня два, там три, меня не трогает, я такая счастливая, такая довольна, слава богу, я от него избавилась, ну и естественно мы там делимся своими какими-то, и я подхожу к учителю и говорю, вот я тут то-то сделала, она говорит, молодец, говорит, тырочка, я говорю, а что такого-то, ну, с таким, знаешь, вот с такой подколочкой, я говорю, как? А что ж ты, говорит, чернуху-то вперлась? Я говорю, как чернуху? Я все сделала, марлечкой закрыла, чтобы у него все было, воздух был. Она говорит, а почему ты, говорит, человека лишила земной энергии? То есть, понимаете, мы все живем на, на космической энергии и на земной энергии. Вот для космической энергии, для воздуха марлечка, это я сделала. А в баночку в стеклянную посадила энергия, через эту баночку земная не проходит. Вот вам и чернушечка. Понимаете, какая тоненькая-тоненькая грань. Вроде бы все хорошо. И тем не менее, пришлось вот место с этим столкнуться. Это для меня был очень и очень большой урок. Ну и мы еще раз вернемся к тому, чтобы вот к принципам, по которым живут черные маги, белые маги. Черные, живи для остальных, на остальное, для себя, остальное не важно, бери от жизни все, что сможешь, кто сильнее, тот и прав. Для личной выгоды всегда только делаю, то есть без определенной своей выгоды, либо материально, либо еще какой-то черный маг в жизни ничего делать не будет. И для получения власти. Белый, живи ради других. Общественная превыше всего. Ну, это такой спорный, но тем не менее я решила вам его дать. Кто не с нами, тот против нас. Ну, соответственно, конфронтация белого и черного у нас всегда существует. Они сами вот как-то не получают выгоды именно от магических вещей. Выгоду получают высшие силы. То есть... Они, эти высшие силы, вы же все согласны, что стоят за нами, что они управляют нами. А, никогда не идут, ни белые, ни черные, никогда, я уже говорила, они идут на компромисс. 
Белые только подчиняются высшим силам, то есть работают с высокими энергиями, черные работают со всем, чем попало. Темными, то есть нижние круги, скажем так. А серые живи сам и давай жить другим. То есть они такие, я же говорила, и туда, и сюда, как по знаку зодиака весы. Они как делают из-за личной выгоды, ну иногда совершенно, совершенно, совершенно бескорыстно. Естественно, в арсенале каждого мага а, а, существуют определенные атрибуты. Это свечи, это амулеты, которые говорят, это ножи, это метла, колокольчики, книга теней. Это вот а, как раз таки то, вот книга теней у каждого своя есть, своя есть. И у меня есть она, где я записываю сама своей рукой а, магические обряды заговоры, которые мне нужны в жизни. Алтарь, курильницы, благовония, вот это все магические атрибуты. И они, конечно, когда-то к нам в жизни пригодятся. Но мы сейчас с вами сделаем маленький обряд. Вот теперь, пожалуйста, с красненькой, с катушкой красных ниток. Пожалуйста, мои хорошие, мои золотые, Возьмите, пишем быстренько цель, которую вы преследуете с этим, на желание. Не берите большого, крупного желания там. Смотрите, мои хорошие, если у кого-то есть кредит, и они хотят, и, и хотят погасить кредит, вы погасите кредит, но только основной платеж. Если досрочно вы хотите, не сработает, потому что это было ваше искушение, братцы. Вот, Ирина, выйти замуж, замечательно. Встретить мужчину, который составит свое личное семейное счастье, ваше личное семейное счастье. Угу. Запомнили, да? Вот вам запомните, кто еще пишет. Что нам сейчас для этого надо будет делать? Во-первых, я говорила, что сила мысли нашей, сила мысли. Мы берем красную катушечку не так, так, все остальные знают, как делать. Но смотрите, если не сработает то я не виновата. Я не виновата. Смотрите, мои хорошие еще что. Возможно, кто-то не будет делать сейчас. Вот исходя из, из практики, из такой, для обучения, да, Кать, для, для обучения правильно. Счастливая, нет, Лена, для себя. Если ты будешь счастливая, то есть давай тут переделывать что-то, то будет счастливая твоя семья. О, Наташа, одно заболевание берем, избавиться от заболевания от одного. Так, значит, Олечка Лаврова, выйти замуж за ответственного мужчину. Вот я вам сразу могу сказать, что человек, который составит ваше личное семейное счастье. Вот э, то же самое, что было там, кто раньше замуж хотел выйти. Вот Ирина хотела выйти замуж. Вот вы поймите, мои хорошие. Вот того мужчину, которого вы все э, э, себе рисуете, нет, не дадут, кого Бог пошлет. Но вы об, озвучив, будете думать о том, что личное семейное счастье, а получать деньги, платежеспособные клиенты. Оль, значит, вы так и думаете, что вы либо пар, партнеры берете сейчас, либо... Привлечение платежеспособных клиентов. Лен, обеспечивать забыли, девочки, про это. Мужчина, который составит замуж личное семейное счастье. Да. Так, Лен, Шульга, сейчас мы с тобой разберемся. Стабильность, наверное. Лен, стабильность, уверенность. В жизни. Вот так будет правильнее. Вот так будет правильнее. Так, все, да, написали? Вот теперь. Вот, Лидочка, значит, встретиться с родными и друзьями. Вот это желание основное. Соответственно, из него вытекает набраться новых впечатлений. И радости, да? Правильно? А вот поехать летом на машине оставим, да? 
Да, вот, Ленда. Все. Ну, теперь что, поехали. Пожалуйста, отмотайте, отмотайте ниточку, ну, примерно, ну, сейчас я вам скажу, сколько на глаз, так, ну, сантиметров, наверное, 10. Да, вот, так, вот, так, вот такого вот размера. Отмотайте, пожалуйста. Не отрываем. Ни в коем случае не отрываем. И начинаем вязать любой узелок. Но оставьте, пожалуйста, кончик. Оставьте кончик, потому что края ниточки нам надо будет связать. И завязываем стабильный расту да марин пойдет и вы завязываете узелочек и говорите этот узел первый дело начинает и проговариваете свое желание то есть вот я на марине буду стабильный и растущий заработок у кого свое желание, да? Короткое, не ставьте глобальный цвет. Второе. Узел за, рядом там или на расстоянии на каком-то. Этот узел второй соединяет с судьбой. И опять проговариваете получение стабильного растущего заработка. Свое. Этот узел третий силу ловит в сети. То есть, понимаете, что то, что мы говорили, еще и все эти ловят. Проговариваем. Четвертый узел скрепляет. Проговаривать не надо. Завязываем пятый узелок. Пятый узел направляет. Шестой оживляет. Не проговариваем тут никаких желаний. Седьмой возвращает. Этот узел восьмой был ничей, стал, стал мой. То есть то что, вот, то, что вы раньше делали, вы забираете этим узлом себе. Этот узел девятый никто не будет виноватым. И тут у нас на девятый узел срабатывает техника безопасности. То есть никому не навредить. Плюсики ставим, кто все, кто уже сделал. Обязательно проговорите шепоточком. Угу. И вот когда вы завязали 9 узелочков, еще вот на таком расстоянии, и оторвите ниточку. Вот теперь у вас есть ниточка, которая с узелками, с 9 узелками. Оль, как, о, Наташ, как, попа, как попалось, так и попалось. Угу. Хорошо. Хорошо. А теперь смотрите, что вы делаете. Возьмите эту ниточку и сделайте из него колечко. Завяжите. Да? Как-нибудь завяжите. Неважно, как вы завяжете. И единички, кто уже соединил концы ниточки. И сейчас... Я помогу вам усилить исполнение вашего желания. Это, это из узелковой магии. Она вообще, я ее очень люблю. Она, конечно, нельзя сказать, что прямо очень быстрая, такая скорая, но тем не менее, она очень хорошо работает. Да, первые три узелка. Связать, 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 связать. Колечко, чтобы получилось. Я вот не взяла, чтобы показать вам. Свою катушечку. Поставьте, пожалуйста, мне плюсик в чат, кто уже сделал. Так, Лен, 
Теперь что делаем, мои хорошие? Возьмите, пожалуйста, вот эту ниточку вот так между ручками вашими. Возьмите. Угу. Взяли. Помогаем мне все вместе. То есть я и держим. Сейчас вы почувствуете, я вам скажу. Да, да, уже с девятью отрезать. От, оторвать, оторвать. Девчонки, если мы будем так медленно делать, мы с вами не успеем все сделать. А у нас еще очень интересные штучки есть. Я же ж такая дама непредсказуемая. Люблю всякие это. Все, держим руки. Между ними ниточка. Вот так держим руки. А теперь почувствуйте, вот просто прочувствуйте, послушайте, сейчас ваши руки, они как будто наполняются чем-то горячим, как будто стараются их раздвинуть, писать будете потом. Вот как только вы это, даже если, ну, мы быстренько будем делать. Оля, да, быстрее, оля, между ладонями. Еще раз я. И чувствуем, да, горячее такое пошло. И вот теперь поднесли и быстро-быстро проговорили, без а, а, три раза. Этот узел первый дело начинается, не проговариваем больше ничего. Этот узел второй соединяет судьбу. Этот узел третий ловит в сети. Четвертый, быстро три раза проговорили. И с каждым словом, которое вы говорите, вы будете чувствовать, вы, действительно это так будет, в ваших руках все будет горячее и горячее, горячее, горячее. И как будто там будут раздвигаться ваши руки, вот наполняться будут. Три раза. Быстро-быстро проговорили, девочки мои хорошие. Так. Все, я думаю, что вы все проговорили. А теперь, пожалуйста, напишите, кто чувствовал в руках это все. Кто? Вот у вас сейчас в руках находится магический амулет. Смотрите, если кто-то делал на привлечение клиента, да, партнера, то вы, пожалуйста, вот это колечко из ниточек повесьте у себя. Ну, в офисе, да, или в магазине. Если кто, вот, Ольга, если кто на привлечение мужчины, да, положите где-нибудь вот, ну, под, рядом со своей фотографией, или постарайтесь где-то рядышком с собой носить, ну, где-нибудь поближе к сердцу, или около фотографии. Когда вы, те, кто, ну, смотрите, для тех, кто делал на бизнес сейчас, на привлечение такое, будет работать у вас он год. После того, как год он у вас пробудет, вы его, пожалуйста, сожгите, ниточку эту, и по ветру распусти, распустите пепел. Вообще амулетов вечных не бывает на всю жизнь делать, их всегда надо подновлять. И надо будет делать новый. Смотрите. Для, я вот написала, работает до 20-12 апреля. Я сейчас объясню, что я написала. Многие их завтра будут смотреть в, в записи. И для того, чтобы они получили зарядку этого предмета, усилили, да, вот я даю до 20, до 20 числа заряженную запись. После этого вот эта ниточка со мной вместе заряжаться не будет. Я вам хочу сказать, я вас хочу пригласить, ага, а, я, если вам вот нравится магия, если вы хотите этому научиться, я вас хочу а, пригласить к, к себе в ученики, по-другому я не могу сказать, потому что сначала ученики, потом коллеги. А, на, а, и предлагаю вам два курса. Это «Волшебство в руках», когда мы каждый день открываем себе... Да, в кошелечек можно положить, к денежным купюрам. Когда мы открываем программу для себя, для чего это надо? Мы сразу же работаем со своим здоровьем, мы сразу же ставим себе защиту, 
Вы познакомитесь с, вектор, с вектором времени. Что это такое? Вот все знают, что вот э, фильмы старые, когда, смотрят, когда нельзя проходить, проходить через, через толпу, да, невидимым. На самом деле это не так. Это они выстраивают свой вектор времени э, так, что их просто не видят, их не замечают. И вы в таком состоянии были, когда идете и никого не видите, знакомых, это просто вы в разных векторах. И вот чтобы все это быть, можно и так, и так настроить вектора. Для того, чтобы быть всегда в одном ритмике с эгрегором денег. Снять венец одиночества. Как он просматривается, все это будет рассказано вам. Как э, заказать вещи сон. Ведь мы все хотим получать подсказки во сне. Э, на разрыв э, э, всяких связей. И с, алкоголем, с алкоголем работать можно, и с, с разрывом отношений, если вас мучает тяжелая, ну, неразделенная любовь. Чистка квартиры. Вот на этом курсе правильная чистка квартиры. Как она должна быть? Правильно. Не погонять по квартире чертей, да, там, скажем, из ли сущности, а именно изгнать их из квартиры. Техника медвежьвания – это шаманская техника. Очень интересно, очень работающая, здоровская техника. Подключение к знаку зодиака. Для чего это надо? Но ведь мы родились каждый в каком-то знаке зодиака. И поэтому мы должны находиться в их эгрегоре. Подключение именно к эгрегору, для того, чтобы вы могли просить помощи об этом. Четверговая соль. Как делать четверговую соль? Вот сейчас наш пасхальный чистый чет, четверг уже прошел, соль сделана, ничего не надо. Нет, мои хорошие, на, соль нужна всегда. И четверг сам по себе всегда считается, э, ну, подобие чистого. Но чуть-чуть слабее будет соль, чем приготовленная, сделанная в чистый четверг. Не надо ее жарить, не надо ее парить, не надо ее ничего... Очень все легко и просто. Снять головную боль. Вообще целительских много э, там вещей будет. Вы, э, э, я помогу вам научиться заряжать любой предмет, как я сказала, на достижение цели. Астральные реаниматоры – это величайшая вещь, это величайшая помощь нам в жизни. И э, если вы работаете с пациентами, и если вы работаете... Э, и в своей жизни вы можете помочь своим близким. Понимаете? И работа на трех свечах. Чистка на трех свечах. Это монастырская. То, что делали раньше монахи. Вот э, не потому, что я там хочу вам сказать, что я такая вот крутая и все. То есть, нет, девочки мои хорошие мальчики. Ничего более сильного я еще пока не встречала. И более быстрого. Это действительно так. Отливка воском есть, хорошо, но здесь гораздо круче, действительно, но требует определенных вложений. Вот такой курс, И кому интересно, вот переходите по ссылочке, берите, и мы сразу же с вами, так я, чтобы я вас не, не заморачивала, работаем. С, будем снимать быстро негатив. Опять же, ситуацию берем, заболевание какое-то, берем ну, там, безработицу, допустим, у кого-то, берем что-то такое небольшое. Небольшое. До завтрашнего дня, до 20 часов, вы тоже можете это проработать. Что мы делаем, мои хорошие? Берем обязательно, зажигаем сейчас свечу, пожалуйста, я сейчас тоже, потому что я сейчас переведу камеру и буду вам все это показывать, как это делается. Что у меня сегодня? Раздрайв. Показывать буду. Так, зажгли все, да? И теперь берем ваточку. Ваточку, девчоночки, вот такую вот небольшую. Небольшую. И вот вы ее распушите, пожалуйста, по синее. Даже еще, может, вот, чтобы она не диспрессована была. Вот распушите ее, распушите, распушите, распушите. Ситуацию берем какую-то одну небольшую. Ну, можете взять со здоровьем. Можете ссору какую-то взять. 
Можно для другого? Лен, ну, конечно, вам можно. Леночка, ученица, им можно, они немножечко кладут. Так, кто распушил ваточку и положить ее вот на крышечку или на блюдечко, вот, которое потом никогда вы не будете использовать в еду. То есть это уже ваше, в любом случае, магическое блюдо. Распушили, положили, плюсик показали, поставили мне, кто это сделал. Я сейчас перевожу камеру на стол для того, чтобы вы видели, как это делать. Вот в этой ватке я сейчас ставлю себе, вот буду сама с вами работать, я ставлю высокое давление, да, то есть у нас тут перепады, у меня такое тоже бывает. Плюсики, ага, давайте, давайте, побыстрее, мои хорошие, еще же одна техника у нас такая замечательная. Так, видно? Так. Ой, 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 сейчас камеру, ой, 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 ой. Подождите, у меня 5 минут, не 5 минут. Видно, да? Единички поставьте, что видно, и свеча вот у меня тут горит. Для чего надо икона? В любых обрядах мы используем икона должна быть, потому что мы это работаем с христианским эгрегором. Что вы делаете, мои хорошие? Возьмите свечечку и перекрестите себя. Скажите, Господи, помоги. Вот свечечкой. По-быстренькому сделали это и поставили свечку на место. Двоечки кто перекрестил? Не просто так. И четко ставьте вот сюда вашу проблему. Четко. Дальше что вы делаете? Вы берете спичку. Еще кто не знает, спичками всегда мы свечи зажигаем только спичками. Так, берете спичку. Пока не делайте, да, посмотрите, как делаю это я, чтобы не совершить ошибки. Зажигаете ее от свечи и вот э, на ватке делаете круги. Три круга. Раз, два, три. И потом втыкаете. И смотрим, как горит ватка. Понятно? Давайте, мои хорошие, три раза подожгли свечечку, спичку от свечи. Сделали три круга и воткнули ватку спичку. Сжигаем негатив, который, что, то, что мы положили. Смотрим, может не сгореть до конца. Вот как у меня, например. Как она, спичка это отдельно. То есть я не убрала то, что хотела. Надо еще работать будет. Видите? А у кого-то может полыхать, у кого-то вообще погаснуть. Да? Если вата горит ровно, и равномерно, да, вот так вот, то не оставляя ничего, то это замечательно. Сделали и пишем мне, как у кого э, загорелось, как сгорело. Вот почему говорю, вот у меня не сгорело, может быть, у кого-то тоже так будет. То есть я не разорвала, с, не убрала это, связь с эту. Вот... У вас у всех до завтрашнего дня, до 20 часов, вы можете с этой проблемой проработать. Вот это понятно, мои хорошие? Это быстрое снятие, все сгорело, да, хорошо. Галь, как горело? Вспыхнуло, но остался остаток. Вот Олечка тоже. Поэтому а, я даю вам возможность и тем, кто завтра до 20 часов будет смотреть запись, проработать вместе со мной. После, опять же говорю, вот, э, нас, ну, Оль, должен, Леночка, должно все сгореть. Это быстрое снятие негатива. Вот этому я вас тоже научу, вы этим будете владеть. И когда у вас болит голова, вы тоже можете быстро поставить сюда головную боль на ватку и быстро так раз, два, три, оп, смотришь, минут через 10 и голова прошла. Это очень быстрое снятие негатива. Это снятие вашей злобы, когда вы разлитесь. Когда раздражение, да, какое-то, обида какая-то. Икону в этом случае, Ириночка, нужна э, любая. Любая. Ой, ой, 
Ой, так. И э, так как мы вот все время магией, магией занимаемся одной, смотрите, мы сделали узелковую магию, разделили, и сейчас мы сделали обряда, это обрядовая магия, то есть помните, как я говорила, простенькая такая. И естественно, мы все нужны, нам все нужны денежки, потому что денежки это, в общем-то, э, дают э, нам возможность жить. Ну, неотъемлемая часть нашей жизни. Лен, давай в конце сердечный приступ, я тебе потом расскажу. То же самое можно, Лен, то же самое можно делать. Сердечный приступ. Я вас еще, вам предлагаю один курс, это магия привлечения денег и удачи. Вот ко всем техникам работы. Опять же, здесь с вектором времени вы будете работать. Почему это надо? Это вы должны, эгрегор, почему недостаток денег, почему не приходит? Да потому что вы живете в одном, скажем так, пространстве, да, в одном э, ритме, а эгрегор денег живет в другом ритме. И вы не совпадаете, ну как, вот не совпадают цели вы с вашим эгрегором денег. Годовой вектор удачи и, и везения, успеха, туда вы заложите, это амулет, которым вы будете пользоваться целый год. И ваши дела пойдут лучше и лучше. Техники кармических проработок там будут в семи комнатах. Так, Гал, Гал, давайте сейчас я расскажу, а потом про нитки отвечу. Значит, установка на бизнес и программирование на успех. То есть вы ежедневно в период растущей луны. Хотя я очень часто говорю, я не привязываюсь к луне. Но есть вещи, когда привязываются, надо привязаться к луне. Во время растущей луны будете по себе ставить утречком. Стали, прочитали программочку, открыли для себя дня, прочитали все, что надо. И у вас день будет бизнес идти хорошо. Каждый день вы закладываете, закладываете кирпичик по кирпичику, фундамент для роста вашего дня. Работа по карме в семи комнатах. Почему в семи? Магия вообще с цифрой семь все связана. Да? У нас очень часто... И вообще с цифрами связано, вот когда мы заговор читаем, я говорила, три раза прочитайте, есть семь раз, есть девять раз, да? Зарядка любого программа, предмета на желаемую программу. Заряжать воду на любую программу. Вы сможете, вы здесь будете, получите разрешение на те шепотки, на те заговор, маленькие заговоры, которые будут у вас привлекать денежки. Почему вот, как сказать, да ну, кто-то может скажет, ой, что это, почему я вот делала там, брала из интернета, из того, из всего, ничего не срабатывает, неправда. Почему не срабатывает, когда вы что-то находите, а не получаете? Вам должны дать разрешение, открыть вам это. Потому что раньше эти знания передавались от, от бабушки, дочки, потом след внучки. Вот так вот шло оно из поколения в поколение. Это сакральные знания. И то, что вы нашли вы... где-то, не бывает ничего просто так. Не сработает. Ну, сработает, может, но на чуть-чуть. Потом нет ключиков, нету замочков, которые должны быть. Вот вы еще это все получите. И вообще на каждом курсе, я вам честно говорю, мои хорошие, вы получите столько, что в жизни вам все абсолютно пригодится. Значит, с остатка, поэтому я вас приглашаю, переходите по ссылочке и, по, пожалуйста, заказывайте. Есть такой, тот, кто возьмет оба курса, там есть скидочка. Олечка вам расскажет потом. И, соответственно, еще и подарочек получат. В чем здесь замечательно? Вы по, также еще вы попадете в наш замечательный скайп-чат, где э, делимся, отвечаю на все вопросы, всегда э, никого никогда не оставляю. Вы получите мою безграничную поддержку пожизненно. Я никогда своих... Скажем, как, как, говорят, как говорят, своих не бросаю в беде. Ко мне можно всегда обратиться, я никого не отталкиваю. Либо помогу каким-то образом, помогичим, либо скажу, как, что надо сделать самим. Обязательно. Девочки, вот кто здесь есть, все знают, что обязательно это, это присутствует у меня. 
можно в любое время, практически как вы написали, в любое время суток обратиться. Поэтому, пож... Марго, вот, хулиганит, проходите. Дни обучения, курсы в записи. Вы будете получать каждый индивидуальное подключение к каждому курсу. Курсы, курсы они вообще двухдневные. Это где-то каждый курс в районе 8 часов. Чтобы вы понимали, что это значит. Это очень много. Это очень много. Так, Лен, значит, спички, остатки ваты. Проходите еще раз, смотрите, пожалуйста. Приобретайте, я только рада буду, что... Таких людей, которые смогут владеть многим, будет больше. Вы же все равно рано или поздно. Я вам хочу сказать, что в любом случае это и ваш кусочек хлеба заработанный, потому что каждая работа должна быть оплаченная. Но я все расскажу еще в процессе. Поэтому проходите, приобретайте. Не бойтесь того, что, допустим, там идет все через наш христианский эгрегор. Но вы не бойтесь, если вы мусульмане, потому что есть вещи, которые я просто адаптирую, расскажу, как это делать. Все можно. А, вот такой вот курс я вас приглашаю. С остатками ватки у всех абсолютно. Вот, а ну то девочки, кто у нас, ну напишите, мои хорошие девочки, кто у меня ученицы приходят, потому что они знают, что получают определенную дозу за, э, э, Здоровье, как минимум, и, естественно, знания, потому что могут пользоваться этим. Абсолютно у всех получается. Даже не получается. Вы готовы уже к этому, если вы придете. Вам только надо дать включение, так, пиночек маленький. И вы это все, у вас все это будет. Что делать с остатками ваты, которая осталась? Вот эту вату выкидываем в туалет со спичками. Если не прогоревшая, то... Вы до тех пор, пока ничего на блюдце не останется делать, до завтрашнего, до 20.00. Понятно, девочки мои хорошие? И мы отдыхаем, сейчас быстренько проведем еще одну, проработаем вот красивую технику. Красивую технику проработаем с вами. Это мы освободимся от всех обещаний, данных в прошлом году, пасхальные праздники, хорошее время освободиться. Силы очень такие у нас гуляют, мощные, и нас слышат гораздо быстрее. И поэтому мы сейчас с вами проведем технику освобождения от обеда. Готовы плюсики? Ольчка, чуть-чуть задержимся на, на 4 минутки, ладно. Плюсики поставьте, кто готов. Угу. Значит, девочки, кто здесь присутствует, ученики, работаем с открытыми глазами. Картиночку я вам поставила. Посмотрите на нее, вы по ходу пьесы все поймете, что делать. Угу. А, для того, чтобы нам это выполнить, надо расслабиться, сядьте удобнее. Вдохните глубоко, без шума носом, как будто у вас перышко здесь. И выдохните ртом. И представьте, как будто черное облачко вылетает из вас, как пар. Еще раз вдохнули носом глубоко. И выдохнули. И еще раз вдохнули носом глубоко. И выдохнули совершенно прозрачное, чистое облачко. Я буду вам говорить, не буду вам говорить представьте. Я буду говорить вам увидьте. Маги, сила вашего воображения. И увидьте, пожалуйста, красивую церковь с высокими куполами. Если мусульмане, то мечеть. С крестами. Ну, мусульмане знают, что представлять полумесяц. И увидьте что вы стоите недалеко от этой церкви. И перед вами появляются три арки. 
ваше. Первая арка – это ваше прошлое. Вторая арка – это ваше настоящее. И третья арка – это ваше будущее. И повторите за мной. Прошу высшие силы разрешить мне освободиться от всех от невыполненных обещаний и обетов в моих жизнях. И вы проходите под первую арку, поворачиваете глаза на церковь и видите, или на мечеть, у кого как, и видите, что с центрального купола и самой верхушки креста появляется золотой луч, который идет прямо на, цен, на центр арки и зажигает голубое пламя, которое льется, как водопад на вас. Не бойтесь. Это пламя не обжигающее, оно очищающее. И вот с ваших рук, с ваших ног уходят, с вашей головы уходят все ваши обеты и обещания прошлой жизни. Вы делаете шаг во вторую вашу арку и говорите, прошу владык кармы, Освободить меня от невыполненных обетов и обещаний моей нынешней жизни. И опять золотой луч бьет в арку и появляется голубое пламя, которое опять льется на вас. И вы чувствуете, вот... Вы прямо физически будете ощущать такое облегчение. Хорошо. И вы делаете третий шаг, третью арку вашего будущего. И просите освободить, опять высшие силы, освободить вас. От невыполненных обещаний вашей про будущей жизни. Почему мы это делаем? Потому что мы в будущем, когда поднимемся, мы все равно будем давать такие обещания. Мы видим. Золотой луч бьет центр арки, возникает голубое пламя и очищает, освобождает вас. И я закрываю вам программу ровно на год. А теперь возвращаемся сюда ко мне. Вот такая простая, легкая техника. Мы, мы делаем все очень быстро, очень быстро. Но... Опять же говорю, до завтрашнего, до 20 часов вы можете повторить ее несколько раз. Будет как капуста, знаете, как капуста будет слазить. Кто на физике ощутил все это? Вот облегчение кто ощутил? Посмотрите, мы давали обещания в прошлых жизнях. Мы давали в этом, и не выполняли, не всегда же мы это возможность. Мне это ляпнули, пообещали, они а сделали. И уже на будущее тоже наобещали, когда что-то не можем сделать. Вот, мои хорошие, поработайте завтра с собой еще по записи. О, даже плечам легче стало. Вот, видите как, это хорошо. И я вас еще раз, мои хорошие, приглашаю, ну, не приглашаю на курс, а приглашаю приобрести и стать моей мученицей. Любого курса, двух курсов, это вообще великая вещь. Это правда. Вам это очень-очень в жизни поможет. Но я не могу рассказать все, что там будет и как будет. Но поверьте мне, кто этому учился, тот может 
действительно это подтвердить. Вопросы мои хорошие есть? Я быстренько отвечу, а то я уже задерживаю. Еще три минуточки. Еще три минуточки. Нету вопросов. Я побуду. Спасибо большое за то, что вы меня выдержали. За то, что вы меня выслушали. За то, что вы со мной не отказались поработать. Я вам очень-очень благодарна. Всего вам доброго и жду вас. Вот, вот. Хорошо, Олечка. Все, Олечка, я заканчиваю. Спасибо вам, мои хорошие. Но я еще здесь побуду, если вопросы возникнут.